happy morning viewers today in this session we are going to see the part 2 of the chapter in celebration of being alive unit 3 written by dr christian barnard okay dear viewers nama pona video la vande idanudaya part 1 paathom adla namakku nariya superstars alla vandirundanga konja dialogues alla pesirundanga neenga enjoy panirpinga nenikiren அதே மாதிரி தான் இந்த வகுப்புலேயும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் நம்ம இந்த கிளாஸுக்கு அங்கங்கே வருவாங்க நமக்கு இன்ட்ரோ கொடுப்பாங்க நிறைய டைலாக்ஸும் பேசுவாங்க போன சாப்டரில் நம்ம டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பர்னாட்னுடைய இன்ட்ரோ பார்த்தோம் அதே மாதிரி என்னெல்லாம் அச்சீவர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் இந்த பாட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்போவுமே ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்போம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய கிளாஸில் யார் இன்ட்ரோ கொடுக்க வராங்க அப்படிங்கிறத நீங்களே பாருங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்கலாம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸோட இந்த கிளாஸஸையும் நீங்கள் மிக எளிமையான முறையில் பாடங்களை கற்றுக்க முடியும் வாங்க இப்போ நமக்கு யார் இன்ட்ரோ கொடுக்க போகிறாங்க பார்க்கலாம் Thank you Vijay sir, Arpudama or intro kudu thingya, thank you for your intro and dear viewers, yippo nama channel la nyinge subscribe pannal yana kandipa subscribe pannni konga, appadha ongilukku idu madri innu narai videos nanga update pannu bodh ongilukku notification varu, ok nama pona chapter in odaya continuation, ipo nama continue pannna pooram. நம்ம ஆதர் முதல்ல எங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணார் அப்படின்னா அவருக்கு ஏன் இவ்வளவு சஃபரிங்ஸும் சோதனையும் அப்படிங்கிறது மாதிரி போன பாட்டில் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம் இப்போது அதனுடைய கண்டினியூஷன் ஐ குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒய் மை ஒய்ஃப் அண்ட் ஐ ஹேட் டு சஃபர் எனக்கு ஒன்று புரியல நானும் என் என்னுடைய மனைவியும் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சஃபரிங்குள்ளே ஆளாகணும் அப்படிங்கிற டவுட்டு நம்ம ஆதர்க்குள்ளே வந்திருக்கு ஐ ஹேட் அ லெவன் broken ribs and a perforated lung my wife had a badly fractured shoulder over and over i asked myself why should this happen to us ipo na enakulle ketikiren idu ya engalukku nadakano abdinu enak paarenga 11 broken ribs adhaadu vila elumbu nu solluvanga and a perforated lung perforated meaning enna pathinga torn and damaged adavadhu torn appadina kilinchu poirukku appadina damaged na pallu adanjirukku so perforated synonym pathinga na torn and damaged adavadhu kilindum konja damage um aayirukku appingra arthonga appo avarku vande 11 udainda vila elumbugalum adha mari damage ana lung my wife had a badly fractured shoulder அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது தோல் தோள்பட்டை வந்து ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு ஓவர் அண்ட் ஓவர் அதுக்கு மேலே நான் வந்து எனக்குள்ளேயே நான் கேட்டுக்கிறேன் எங்களுக்கு ஏன் இது நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் ஒர்க் டு டூ எனக்கு வேலை இருக்கு செய்கிறதுக்கு ஆஃப்டர் ஆல் தேர் வேர் பேஷியன்ஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் மீ டு ஆப்ரேட் ஆன் தம் அது மட்டும் இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் என்னோடய பேஷியன்ஸ் எனக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் போய் தான் அவங்கள ஆப்ரேட்டே பண்ணணும் My wife had a young baby who needed her care. எங்களுக்கு ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது அவங்கள பார்க்குறதுக்கும் இந்த என்னுடைய மனைவிக்கு வேலை இருக்குது ஸோ இப்படியெல்லாம் எங்களுக்கு வேலை பொழுதுகள் இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஏன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி அவருக்குள்ளே ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டுக்கிறாரு மை ஃபாதர் ஹேட் ஹி ஸ்டில் பீன் அல்லா உட் ஹாவ் செட் மை சன் இட்ஸ் காட் வில் என்னுடைய அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தாருன்னா இதெல்லாம் கடவுளுடைய செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் தேட்ஸ் அ வே காட் டெஸ்ட்ஸ் யூ இப்படி தான் கடவுள் ஒன்றை வந்து சோதிப்பார் அப்படின்ட்டு சஃப்ரிங் அனாப்ளஸ் யூ மேக் யூ எ பெட்டர் பர்சன் அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய சஃப்ரிங்ஸும் அதாவது போராட்டங்கள் தான் உங்களை வந்து ஒரு பெட்டர் பர்சனாக மாற்றும் அப்படின்னு என்னுடைய அப்பா சொல்லியிருப்பார் ஷார்ட் அண்ட் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் போராட்டங்கள் தான் ஒரு மனிதனை செதுக்கி ஒரு மனிதனாகவே உருவாக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் In those days, they didn't have sophisticated heart surgery. I have always found the suffering of children particularly 
heartbreaking especially because of their total trust in doctors and nurses அதாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த காலகட்டங்களில் நல்ல ஒரு சர்ஜரிக்கான ஒரு வசதிகளெல்லாம் அன்றைக்கி கிடையாது அன்றைக்கி நான் நிறைய குழந்தைகளை பார்த்துருக்கேன் ஹார்ட் பிரேக்கிங் அதாவது மனசு உடையிறது மாதிரி ஒரு சில சுச்சுவேஷன்ஸில் குழந்தைகள் இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட சூழல் எல்லாமே நான் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அவங்க எல்லாம் யாரை ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது பிலீவ் பண்ணுவாங்க அதாவது நம்புவாங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸையும் நர்ஸஸையும் தான் ரொம்பவே நம்புவாங்க அப்படிப்பட்ட சூழலில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் அது மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து டாக்டரையும் நர்ஸஸையும் தான் ரொம்பவே நம்பியே இருப்பாங்க தே பிலீவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் தம் இஃப் யூ கான் தே ஆக்செப்ட் தேர் ஃபேத் அப்படின்னா என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்பவே நம்புவாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ட்டு உங்களால் முடியலைன்னா இதுதான் நம்ம தலைவிதின்னு இருந்துருவாங்க தே கோ த்ரூ மியூட்டுலேட்டிங் சர்ஜரி அண்ட் ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் தே டோன்ட் கம்ப்ளைன் அதாவது அவங்க உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சுக்கிட்டு இது தான் தலைவிதி அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்திங்கன்னா சர்ஜரியை கோ த்ரூ பண்ண சொல்லுவாங்க நாமளும் சர்ஜரி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க எந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே பண்ண மாட்டாங்க அது ஃபெயிலியராக இருந்தாலும் சரி சக்ஸஸாக இருந்தாலும் சரி இதுதான் விதி அப்படின்னு இருந்துருவாங்க ஒன் மார்னிங் செவரல் இயர்ஸ் இகோ ஐ விட்னஸ்ட் வாட் ஐ கால் த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஆஃப் கேப் டவுன்ஸ் ரெக்ட் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு நாள் அதாவது கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு காலையில் வந்து ஒரு அதிகாலையில் கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஆஃப் கேப் டவுன்ஸ் ரெட் கிராஸ் சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அதாவது கிராண்ட் பிரிக்ஸ் அப்படின்னா கார் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிளேஸ் அந்த இடத்துல உள்ள உள்ள ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நான் ஒரு விஷயத்தை விட்னஸ் பண்ணேன் இட் ஓப்பன் மை ஐஸ் டு த ஃபேக்ட் தட் ஐ வாஸ் மிஸ்ஸிங் சம்திங் இன் மை லைஃப் திங்கிங் அபவுட் சஃபரிங்ஸ் சம்திங் பேசிக் தட் வாஸ் ஃபுல் ஆஃப் சொலைஸ் ஃபார் மீ அதாவது அந்த இன்சிடெண்ட்டை பார்த்தப்போ எனக்கு எனக்குள்ளே இருந்த ஏன் மக்களுக்கு இந்த சஃபரிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே நான் மறந்துட்டேன் மறக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் எனக்கு அந்த இன்சிடெண்ட் எனக்கு காமிச்சிச்சு அப்படி அது என்ன இன்சிடெண்ட் அப்படின்னு நம்ம அடுத்தது நம்ம ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த பேராகிராஃபில் சொலாய்ஸ் அப்படின்னா சினோனிம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கம்ஃபர்ட் ஆர் கன்சுலேஷன் இன் டைம்ஸ் ஆஃப் க்ரீ ஆர் பெயின் அதாவது கம்ஃபர்ட் துக்கமான இருக்கக்கூடிய சமயங்களில் ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் கொடுக்குறது ஆர் கன்சுலேஷன் இன் டைம் ஆஃப் க்ரீஃப் க்ரீஃப் அப்படின்னா சோகமான ஒரு நிலமை அதுக்கப்புறம் பெயின் வலி வலியோடு இருக்கக்கூடிய இதயத்துக்கும் ரொம்ப க்ரீஃப் ரொம்ப சோகமாக இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்லையும் ஒரு ஆறுதல் ஒரு இழைப்பாறுதல் கொடுப்பதற்கு பேர் தான் சொலாய்ஸ் அப்போது அந்த இழைப்பாறுதல் அதை தான் சொல்லியிருக்கேன் சொலாய்ஸ் ஃபார் மீ எனக்கு கொஞ்சம் இழைப்பாறுதலாக இருந்துச்சு அந்த இன்சிடெண்ட்டை நான் நினச்சி பார்த்தப்போ இப்போ நம்ம அந்த இன்சிடெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் What happened there that morning was that a nurse had left a breakfast trolley unattended. And again, the call is a nurse who is in the protocol and has to go to the trolley. That is the way to go. And very soon, this trolley was and commanded by a driver and a mechanic. And of two, a driver and a mechanic. Apo, and the trolley, who is going to go to the trolley? ஒரு ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேர் யாரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் டிரைவராகவும் ஒருத்தர் மெக்கானிக்காகவும் அந்த இன்சிடெண்ட்டில் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க த மெக்கானிக் ப்ரொவைட் அட் மோட்டார் பவர் பை கெலப்பிங் அலாங் பிஹைண்ட் த ட்ராலி வித் இஸ் ஹெட் டவுன் அந்த மெக்கானிக் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா தலையை குனிச்சுக்கிட்டு அந்த ட்ராலியை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பவர் கொடுத்து அதை பின்னாடியிலேருந்து அதை தள்ளிக்கிட்டே போகிறார் வைல் த ட்ரைவர் சீட்டட் ஆன் த மூவர் டெக் held on with one hand and steered by scraping his foot on the floor in order thara enna pandrar apdi paathena adu munnadi apdi ukkandittu or kai vechi adha steering mari pudichikitte or kaalala adha move panni move panni and the deck apdi kondu poitirukkar deck apdina vandi apdi nartham the choice of roles was easy because the mechanic was totally blind and the driver had only one arm ஸோ இப்போ இதை யார் இந்த வேலையை செய்யணும் அப்படின்ட்டு முடிவு எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா கண்ணு தெரியாதவரால் அந்த கரெக்டான பாதையை நோக்கி ஓட்டிக்கிட்டு போக முடியாது ஸோ அதனால் அவங்க அவங்களுக்குள்ள வேலையை அவங்க ஈஸியாகவே தேர்ந்தெடுத்துட்டாங்க இன்னொருத்தருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கை கிடையாது ஸோ அதனால் அவர் வந்து அந்த தல்ற ஒரு கையால் அந்த தல்ற வேலையை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு தே புட் ஆன் குவாய்ட் ஏ ஷோ தேட் டே judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patients it was a much better entertainment than anything anyone puts on at the indian police 
500 car race அன்னைக்கு அந்த இன்சிடென்ட் பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்த அவ்வளவு பேஷியன்ஸும் செம்மையா என்கரேஜ் பண்ணி நல்லா என்டர்டெயின்மெண்ட் பண்ணாங்க அந்த இன்சிடென்ட்ட பார்த்து அவங்க செய்யற அந்த வெகுளித்தனமான அந்த செயலை பார்த்து அது எது மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இப்போ நாம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்னா நாம் செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் அது மாதிரி இந்த ஃபாரின் கண்ட்ரியில் இந்தியானா போலீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கார் ரேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பயங்கரமான ஒரு கார் ரேஸ் ஸோ அந்த கார் ரேஸை விட இவங்களோட இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் செம்மையாக இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு அதை விட இது ரொம்பவே என்டர்டெயினிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேஷியன்ஸ் எல்லாம் செம்மையாக அந்த இவங்களோட வெகுளித்தனத்தை என்டர்டெயின் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியானா போலீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கார் ரேஸ் அப்படின்னா ஒரு ட்ரையல் பார்க்கலாம் இப்படி தாங்க கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கார் ரேஸ் இருக்கும் செம்மையாக இருக்கும் ஆக்சிடெண்ட்டெல்லாம் எப்போ ஆகும்னு சொல்லவே முடியாது ரொம்பவே டேஞ்சராக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் என்டர்டெயினிங்காகவும் இருக்கும் சரி இப்போ நம்ம சாப்டர்க்குள்ளே போகலாம் தெர் வாஸ் எ கிராண்ட் ஃபினாலே ஆஃப் ஸ்கேட்டர் பிளேட்ஸ் அண்ட் சில்வர் வேர் பிஃபோர் த நர்ஸ் அண்ட் வார்ட்ஸ் இஸ் டு காட் அப் வித் தம் ஸ்கோல் டெட் தம் அண்ட் புட் தம் பேக் டு பேட் இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கிராண்ட் ஃபினாலே நடந்துச்சு ஃபினாலே அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் அதாவது இறுதி இறுதி கட்டமான செயல் இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதை தள்ளிக்கிட்டு போனதில் ஒரு சில பிளேட்ஸ் அதுக்கு மேலே இருந்த அந்த பிளேட்ஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் திங்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அங்கங்கே செதறி போயிடுச்சு இப்போ என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நர்ஸ் எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க அவங்கள பிடிச்சாங்க கண்டிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப அவங்க அவங்களுடைய பெட்லேயே கொண்டு போய் போட வச்சாங்க இந்த இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே என்டர்டெயினிங்காக இருந்துச்சு மனசுக்கு எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்கும் ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருந்துச்சு அதை நான் இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு ரிலாக்ஸ்னஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆதாரிங்க சொல்கிறாரு Let me tell you about these two. இப்போ இந்த ரெண்டு பேரை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் த மெக்கானிக் வாஸ் ஆல் ஆஃப் செவன் இயர்ஸ் ஓல்டு ஒன் நைட் வென் இஸ் மதர் அண்ட் ஃபாதர் வேர் ட்ரங்க் ஹிஸ் மதர் த்ரூ எ லேண்டன் அட் இஸ் ஃபாதர் மிஸ்ட் அண்ட் த லேண்டன் ப்ரோக் ஓவர் த சைல்ட்ஸ் ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர்ஸ் ஒரு நாளைக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு பசங்களோட வயசு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வயசு தான் ஒரு நாளைக்கு நைட்டு அவங்களோட அப்பா அம்மாவும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு முடித்து இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை அந்த சண்டையில் என்ன எடுத்து தெரிஞ்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த ஒரு விளக்கு அதாவது எண்ணெயால் எரியக்கூடிய ஒரு விளக்கு அதுதான் இந்த லேண்டன் அப்படிங்கிறதனுடைய மீனிங் அந்த லேண்டன் எடுத்து அதாவது இந்த எண்ணெய் விளக்கை எடுத்து அந்த அம்மா என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா அப்பா மேலே வீசினாங்க அது அப்பா மேலே படாமல் மிஸ் ஆகி யார் மேலே போய் விழுந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழந்தையோடைய அதாவது இந்த பையனுடைய ஹெட்டில் போய் விழுந்து ஹெட் இன்ஜுரியும் கொடுத்து ஷோல்டர்லேயும் விழுந்துருச்சு ஹி சஃபர்ட் சிவியர் தேர்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் ஆன் த அப்பர் பார்ட் ஆஃப் இஸ் பாடி அண்ட் லாஸ்ட் போத் இஸ் ஐஸ் அது இவனுக்கு மேலே விழுந்து தேர்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் அதாவது காயம் வரக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேர்ன் தான் தேர்ட் டிகிரி பேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவருடைய உடம்பில் விழுந்து அது என்னாச்சு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ரெண்டு கண்ணும் பாதிக்கக்கூடிய அளவில் ஆயிடுச்சு அட் த டைம் ஆஃப் த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் ஹி வாஸ் அ வாக்கிங் ஹாரர் இப்போது அந்த இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நடந்த நிகழ்வில் இவர் யார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நடந்து போயிட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்களா அவர் தான் வித் எ டிஸ்ட்ரிகர்ட் ஃபேஸ் அண்ட் லாங் ஃப்ளாப் ஆஃப் ஸ்கின் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் இஸ் நெக் டு இஸ் பாடி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்ஃபிகர்ட் அப்படின்னா அவருடைய முகம் பார்க்குறதுக்கு சரியான ஒரு பாவனை இல்லை கொஞ்சம் கோணுன ஒரு முகம் மாதிரி இருக்கும் அதுதான் இந்த டிஸ்ஃபிகர்டுடைய சினானியம் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் மீனிங் என்னான்னு பார்க்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ஃபிகர்ட் ஸ்பாயில்டு ஆர் மேட் இன் அப்பியரன்ஸ் அதாவது ஸ்பாயிலாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு மேட்டாக இருக்குது ரொம்ப கலைஞ்சி போனது மாதிரி இருக்குது அவனுடைய ஃபேஸ் பார்க்குறதுக்கு அதுதான் இந்த டிஸ்ஃபிகர்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் த ஊன் ஹீல்ட் அரவுண்ட் இஸ் நெக் ஹிஸ் லோவர் ஜா பிகேம் க்ரிப்ட் இன் எ மாஸ் ஆஃப் ஃபிப்ரோடஸ் டிஷ்யூ திஸ் ஓன்லி வாஸ் இஸ் லிட்டில் பாய் குட் ஓப்பன் இஸ் மவுத் ஆஸ் டு ரைஸ் இஸ் ஹெட் 
இப்போ பார்த்திங்கன்னா அவருடைய அந்த காயம் வந்து கழுத்து வரைக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த மாஸ் ஆஃப் ஃபிப்ரோஸ் டிஷ்யூ அந்த சதைகள் ஊண்டுபட்டிருக்கு த ஒன்லி வாஸ் திஸ் லிட்டில் பாய் குட் ஓப்பன் இஸ் மவுத் அப்போ அந்த சதைகள் அங்கே தடைப்பட்டு அதில் வந்து கொஞ்சம் காயப்பட்டு ஊறி இருந்ததுனாலேயும் அந்த சத தசைவுகள் இருந்ததுனாலேயும் தான் இவரால் அந்த மவுத்தை அசைக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இவருடைய க தலைவையும் தலையையும் தூக்கி பார்க்க முடியுது அப்படின்ட்டு When I stopped by to see him after the race, he said, You know, we won. And he was laughing. Now, I'm going to talk about that. So, I'm going to talk about that. I'm going to talk about that. So, I'm going to talk about that. The trolley's driver, I know better. And the trolley's driver, I know better. A few years earlier, I had successfully closed a hole in his heart. நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவனுக்கு ஒரு இதய சிகிச்சை வந்து நான் பண்ணேன் அதில் இருந்த ஒரு ஹோலை வந்து நான் தான் கிளியர் பண்ணேன் ஹி ஹேட் ரிட்டர்ன் டு த ஹாஸ்பிட்டல் பிகாஸ் ஹி ஹேட் எ மெலிக்னன் டியூமர் ஆஃப் த போன் இப்போ அவர் திரும்பவும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கான் அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெலிக்னன்ட் டியூமர் அப்படி மெலிக்னன்ட் அப்படின்னா ரொம்ப அதாவது உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய ஸோ த டிசீஸ் தட் காஸ் டெத் ஐ மீன் ஐ மீன் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் டு லைஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அதாவது அவனுடைய லைஃபுக்கே டேஞ்சராக இருக்கக்கூடிய தான் அந்த மெலிக்னட் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் அப்படி ஒரு டியூமர் அவனுக்கு போனில் இருக்குது அதாவது உடம்பில் அங்கங்கே எ ஃபியூ டேஸ் பிஃபோர் த வேஸ் ஹிஸ் ஷோல்டர் அண்ட் ஆம் வேர் ஆம்பிடேட்டட் அதாவது கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் அவனுடைய ஷோல்டர் ஆம் வேர் வந்து அதிலேருந்து நாம் வந்து ரிமூவ் பண்ண வேண்டியது அதாவது சர்ஜரி பண்ண வேண்டியது ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு தேர் வாஸ் லிட்டில் ஹோப் ஆஃப் இஸ் ரெக்கவரி After the Grand Prix, he proudly informed me that the trolley's wheels were not properly oiled. But he was a good driver and he had full confidence in the mechanic. That's why he came to the point of view. He came to the point of view and he had a hope. He came to the point of view and he came to the point of view. He came to the point of view. இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சஃபரிங்ஸ் எதை பற்றியும் ஃபீல் பண்ணாமல் ரொம்பவே ஹாப்பியாக அவன் வந்து இருக்கான் ஸோ மனசு தாங்க நம்ம நோயெல்லாம் குணப்படுத்துறதுக்கான ஒரு முக்கிய காரணமும் ஆஃப்டர் த கிராண்ட் பீஸ் ஹி ப்ரௌட்லி இன்ஃபார்ம் மீ தட் த ட்ராலி இஸ் வீல்ஸ் வேர் நாட் ப்ராப்பர்லி ஆயில்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ராலி அந்த அந்த விளையாட்டுகள் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் அவன் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறான் அந்த ட்ராலியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆயில் அந்த வீலில் வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஆயில் போடலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த மெக்கானிசத்தில் வந்து ரொம்பவே கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கான் ஆனால் அவன் அதை வந்து கரெக்டாக தான் சொல்லியிருக்கான் அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து அந்த ட்ராலியை அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னு சடன்லி சொல்லி ஐ ரியலைஸ் தட் தீஸ் டூ சில்ட்ரன் ஹேட் கிவன் மீ எ பெர்ஃபார்ம் லெசன் என் கேட்டிங் அவுட் வித் அ பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இப்போது திடீர்னு எனக்குள்ள ஒரு உற்சாகம் அது வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பசங்களும் எனக்கு ஒரு லெசன் கற்றுக் கொடுத்தது மாதிரி இந்த வாழ்க்கையினுடைய அதாவது வாழ்க்கை அப்படிங்கிற அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே நாம் எப்படி கெட் இன் டூ பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு லெசன் நான் கற்றுக்கிட்டது மாதிரி இருந்துச்சு பிகாஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் ஜாய் இன் த ரியல் சென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நாட் ஜஸ்ட் சம்திங் ஃபார் ப்ளஷர் அம்யூஸ்மெண்ட் ரிக்ரியேஷன் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் லிவிங் இஸ் த செலிப்ரேஷன் ஆஃப் பீயிங் அ லைவ் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாம் உயிரோடு இருக்கோம் இருக்கிற நாட்களை நாம் சந்தோஷமாக நாம் வந்து பகிர்ந்துப்போம் அப்படின்ட்டு இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வெறும் ப்ளஷருக்காகவோ அம்யூஸ்மெண்ட்டுக்காகவோ இல்லை ரிக்ரீஷியன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவும் கிடையாதுங்க நம்ம இருக்கிற நாட்கள் இருக்கிற நிமிடங்களை நாம் சந்தோஷமாக பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ரெண்டு பசங்களும் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க ஃப்ரம் த ராங் அண்ட் யூ டோன்ட் பிகம் எ பெட்டர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஆர் சஃபரிங் பட் யூ பிகம் எ பெட்டர் பர்சன் பிகாஸ் யூ ஹவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் சஃபரிங் இங்கே ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆதர் சொல்லியிருக்கார் பாருங்கள் நான் வந்து இந்த சஃபரிங்கை ஒரு தவறான கண்ணத்தோடு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு பெட்டர் பர்சன் ஆக போகிறீங்க ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த போராட்டத்துக்குள்ளே ஆகிட்டீங்க இந்த போராட்டம் உங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க போகுது அதனால் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு போராட்டம் அதாவது ஒரு சஃபரிங் இல்லைனா ஒரு அவ ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வருது அந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்போ உங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் பெட்டர் பர்சன் ஆக போகிறீங்க ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி லைட் இஃப் வி ஹாவ் நாட் நோன் டாக்டர்ஸ் இன்னொரு தத்துவம் இங்கே சொல்கிறார் பாருங்க அவர் நாம் வெளிச்சத்தை நம்ம வந்து புகழ்ந்துருக்க மாட்டோம் அதாவது வெளிச்சம் எவ்வளோ ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நாம் அந்த வெளிச்சத்தை நம்ம சொல்லியிருக்க மாட்டோம்
இப்போ அதாவது வாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் சூடு சூடுனுடைய அருமை நமக்கு தெரியாது நம்ம குளிரில் நடுங்காமல் இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா தீஸ் சில்ட்ரன் ஷோட் மீ தட் இட் இஸ் நாட் வாட் யூ ஹவ் லாஸ் தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் வாட் யூ ஹவ் லெஃப்ட் இப்போ இந்த குழந்தைங்க எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாம் இழந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனால் நம்மக்கிட்ட இப்போ என்ன பாக்கி இருக்கோ அதாவது ரிமைனிங் இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நடந்தது நடந்து போச்சு அது நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை இனிமே மீதம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது நம்ம லைஃப் நம்ம உயிராவது நமக்கு மிஞ்சிச்சு ஆக்சிடெண்ட் நடந்துச்சு அது ஓகே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த இழந்தது அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் நம்ம இழந்தது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் அந்த இழந்தது போக நம்மக்கிட்ட இப்போ என்ன மிச்சமாக இருக்குது அதுதாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு கான்செப்ட் விஷயத்த இந்த ரெண்டு பசங்க மூலமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே செல்லாம் விட்டுட்டு நான் இப்போ என்கிட்ட மிஞ்சிருக்கிறது என்னுடைய லைஃப் என் ஒய்ஃப் கிட்ட மிஞ்சிருக்கிறது அவரோட லைஃப் இப்போ எங்களுக்கு இந்த லைஃபாவது மிஞ்சிச்சே அப்படின்னு சொல்லி நாம் அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கிட்டு மித்தம் இருக்கக்கூடிய இந்த நிமிடங்களை நாம் சந்தோஷமாக பகிர்ந்துக்கணும் மற்றவங்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு நன்மை மட்டுமே நினச்சிக்கிட்டு நல்ல ஒரு லைஃப்பை நாம் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆதர் இந்த கதையை இதில் முடிகிறாரு ஆகவே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாமளும் நம்மளோட லைஃப்பில் நாம் எதை இழந்தோம் அப்படிங்கிற அந்த கவலையை விட்டுட்டு நம்மக்கிட்ட மீது என்ன இருக்கோ இனிமேல் இருக்கக்கூடிய இந்த ரிமைனிங் லைஃப்பை நாம் ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் ரொம்பவே ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி நாமளும் நம்மளுடைய லைஃப்பை செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி நானும் முடிச்சுக்கிறேன் நம்ம கிளாஸ் முடிக்கும் போது எப்போவுமே ஒரு செமையான ஒரு டைலாகோடு தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஃபினிஷிங் நமக்கு யார் வராங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நல்லவனாவே நடிக்கிறது